Ben ritrovati, Boomerang, eh, Caos Globale è il titolo di questa puntata. Adesso prima di sentire l'economista Paolo Turati eh, apriamo un attimo una parentesi. Eh, vi ho già accennato che quest'anno abbiamo inserito una web station, eh, si alterneranno diverse ragazze che hanno varie aspirazioni artistiche, c'è cioè chi sogna e già fa la modella o l'attrice e parallelamente studia e noi vogliamo dare, per quello che ci è consentito nei nostri limiti ovviamente, un po' di visibilità a queste ragazze. Questa sera è con noi Soraya Di Fazio, che saluto e ringrazio. Buonasera, ciao. Tu sei sì. attrice e modella, sì, più beh. attrice. Sì, più attrice perché è il mio sogno nel cassetto, da quando sono piccola spero di realizzarmi in questo campo. Vogliamo vedere anche le foto, eh, ecco qua, dove, dove sei, sei in un film con l'Arcuri. Esatto, per la fiction eh, Il peccato e la vergogna con eh, Manuel Arcuri e Gabriel Garco. Su Canale 5 esatto, questo è andato. Sì. E poi abbiamo altre foto, anche ecco, questo è sempre tratto dallo stesso film, poi le foto come modella, in tutta la tua bellezza. Allora, tu ci terrai compagnia per tre settimane e poi ricordo che si alterneranno altre ragazze grazie alla collaborazione del concorso Miss Made in Italy e di Alessandro Franco Sport Estetica che cura il look non solo de degli atleti ma anche eh, di persone che hanno come dire, una visibilità, quindi anche giornalisti eh, proprio e impropri come me eh, oppure anche politici, perché non, perché bisogna tenersi in forma, no? anche per abbassare i costi della sanità tra l'altro, che, che è una grave piaga. E, mh, vogliamo ricordare gli indirizzi per telefonarci, contattarci via mail? Sì, se volete interagire con noi potete scriverci delle mail a boomerang.telestudio.gmail.com oppure telefonare allo 011 69 60 522 oppure in alternativa potete interagire con noi tramite Facebook sulla nostra pagina che è Telestudio TV. Allora, tu non lo sai, ma ho scelto te che sei evidentemente di origine siciliana, no? che vieni dalla terra del sole, dalla Trinacria, perché il nostro editore Pino Barberi è siciliano, quindi anche certo. in omaggio <ride> all'editore. Grazie Soraya. Grazie e... a te. E allora Paolo Turati, mh, abbiamo sentito mh, alcune considerazioni socio-economico-politiche, ehm, qua c'è un modello di riferimento da cambiare, è possibile cambiarlo, a che prezzo e, e poi eh, in questo disequilibrio tra politica e finanza com come se ne esce? Queste situazioni decisamente critiche come quella degli indignados, eh, quando nascono? Quando si raggiungono dei limiti eh, che effettivamente prima non erano stati ancora raggiunti e in questo caso, guarda caso, eh, è successo esattamente nel momento in cui eh, la disoccupazione mondiale ha superato il record del 1929. Sostanzialmente oggi abbiamo oltre 200 milioni di disoccupati nel mondo, quindi più che nel periodo della Grande Depressione. Chiaro che di fronte a queste situazioni la popolazione in qualche maniera tende a insorgere, il famoso moto per il pane manzoniano insegna, no? E quindi è quasi paradigmatico che si verifichi questa, questa sorta di manifestazione popolare in determinati momenti. Questo è il caso tipico. Eh, al di là del eh, fatto scontato di condannare la violenza, erano in gran parte giovani quelli che manifestavano e giustamente, in quanto la disoccupazione giovanile sta raggiungendo dei livelli molto preoccupanti in Italia, siamo ormai vicino al 30%, con una disoccupazione globale vicino all'8%, quando in paesi come la Spagna siamo al 25% e quella giovanile ancora di più, ma addirittura questa disoccupazione giovanile che si presumerebbe grave nel sud sta cominciando a toccare anche distretti industriali abbastanza importanti. Ero ieri a Stresa a un convegno e mi spiegavano che eh, anche nel Verbano Cusiossola la disoccupazione giovanile sta raggiungendo dei livelli molto molto seri. Perché? Perché evidentemente tutta la crisi delle industrie dell'alluminio, eh, della rubinetteria, a causa anche della concorrenza cinese, sta portando via posti di lavoro in aree che una volta erano ampiamente molto ben occupate. Ecco, quindi eh, è giusto che eh, sia dato spazio a queste eh, manifestazioni, purché pacifiche, ma anche questo deve diventare un punto di riflessione. 
perché vedete il problema è che oggi gran parte dei giovani eh, fanno dei percorsi culturali e scolastici che non sono più allineati rispetto a quelle che sono le eh, richieste del mondo del lavoro. Eh, quando io comincio a vedere che l'aumento degli iscritti ai licei continua a salire e eh, gli iscritti all'università umanistica continua a salire, quando l'Istat mi dice esattamente che noi oggi abbiamo bisogno in prospettiva futura di più mestieri e meno professioni, ecco che è un fenomeno culturale che è da trasmettere alla famiglia. Eh, il mondo ottimale non esiste, non è mai esistito, ma oggi come oggi nel campo del lavoro esiste ancora bene. Bisogna cercare la miglior soluzione possibile in questo campo. E quindi questo è un fenomeno da culturalmente andare a spiegare e andare anche a intervenire per quanto riguarda la parte della formazione. Passando invece al discorso che tu mi facevi sui banchieri e sulla finanza. Certo, eh, l'esecrabile fame dell'oro è quello che muove spesso i più bassi istinti umani e questo è abbastanza dato per scontato. D'altra parte la finanza è lo strumento che negli ultimi anni, negli ultimi decenni ha consentito alle industrie di aumentare e di proliferare, perché comunque con le capitalizzazioni che sono state effettuate sulle varie borse valori, molte imprese sono diventate eh, delle multinazionali e hanno potuto dare posto di lavoro a molte, molte persone e quindi sotto questo punto di vista direi che c'è eh, una sorta di ritorno. Eh, c'è anche da dire un'altra cosa, che tutto sommato eh, noi stessi, noi tutti, siamo rimasti complici della finanza così come eh, si sta sviluppando adesso, perché bene o male tutto il mondo negli ultimi dieci anni ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità semplicemente eh, attingendo a un credito che in Italia tutto sommato è ancora stato abbastanza limitato, le famiglie italiane sono indebitate intorno al 35%, ma quelle per esempio americane e inglesi sono indebitate al 100%. Noi abbiamo debito pubblico e non quello privato. Eh, ecco, quindi tutto sommato da un punto di vista sommatorio, debito pubblico più debito più privato più debito delle imprese, noi la Germania siamo praticamente a un livello eh, equivalente, molto peggio Stati Uniti e Inghilterra per circa un 50%. Il nostro debito equivale al nostro patrimonio. No, no, totale, giusto? No, no, il nostro patrimonio in Italia abbiamo 8.500 miliardi di euro di patrimonio totale e ne abbiamo 1.900 di debito pubblico, 800 di debito delle famiglie e 1.200 di debito delle imprese. Quindi abbiamo un rapporto equity debt di 2 che è il rapporto migliore insieme al Giappone a livello mondiale. Quindi patrimonialmente siamo molto solidi ed è per quello che infatti non falliremo a differenza di molti altri. Va bene,